Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi kullihim majma'in اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إذا زلزلت الأرض ربع القرآن صدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلموا أمة سيدنا ومولانا محمد ونرى يا أستاذ ماري ومراك لي سفودر ماري سفودر ماري اللهو وند مهتايا انو كرحة تال والاري كاتير انو سنگهد پيچا ورو پريبادي ننگل آگرحي چدو بولي ننگل ادا ناتل ورانو سمساري كيانو نيانو آگرحي چو يادر چيگا مانو Kadang-kadang dalam ibu peribadi ya, tetapi ini saya sama mana, wanita raya, saya kena buli cundang. Itta bandar esoyas haji sengkat tin nado tham nalganam itu paranya pol. Anjo madale tetu tu porapatu. Innale menyan rayatri anu nanti letu mung. Anjo gadi yunda tu beri, 
നല്ല സന്തോഷത്തിലും പ്രാഹത്തിലും ഹാജിമാർക്കും കൂടെയുള്ള മറ്റു ഉസ്താദുമാർക്കും ഒന്നും ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പായിട്ട് നല്ല ചുമയും പനിയും പിടിച്ചു ആ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളോടത് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല കാരണം നിങ്ങളൊരുപാട് കാലം മുമ്പ് ഒരുങ്ങി കാത്തു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളോട് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള ക്ഷീണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല പറയാനും കേൾക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് എന്തുകൊണ്ടും ധന്യമാണ് ഒന്നരായ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഇന്ന് സദാത്ത് തറവാട്ടിലെ കാരണവരായി നിലകൊള്ളുന്ന സയ്യിദ് അലി ബാഫിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ആ ഒരു നിരയിലെ അധ്യക്ഷനാണ് തങ്ങൾ തർക്കമൊന്നുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവരുടെ ബീവിയുടെ ഭാര്യയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയെയാണ് അലിബാഫത്തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് അത്രയും പ്രായമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിത തറവാട്ടിലെ അല്ല സാധാത്തു തറവാട്ടിലെ വലിയ ഒരു കാരണവരായിട്ടാണ് വിനയത്തിൻ്റെയും എളിമയുടെയും പ്രതീകമായി എന്നും നമുക്കിടയിൽ പ്രകടമായ ഒരു ഉദാഹരണമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കിത്തങ്ങൾ ഉള്ളത് അവരായിരുന്നു ഈ വേദിയിൽ വരേണ്ടിയിരുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരുന്നതും ഇപ്പോൾ വന്നത് നമുക്കറിയാം അതാരാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കിത്തങ്ങളുടെ മോനാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കിത്തങ്ങളെ കണ്ടവർക്കറിയാം അത് മഹാനവർകളുടെ മകൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടുത്തെ മോനെ പറഞ്ഞ അയച്ചു അവർ വന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു അനുഗ്രഹിച്ചു പോയി അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് എല്ലാ സന്തോഷത്തിലും കബൂലാക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയാവതരണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മളിവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള വിഷയം സുപ്രധാനമായ വിഷയമാണ് അതായത് സൂറത്തു സൽസല സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതാ സുൽസിലെത്തി സൂറത്തുകൾക്ക് സൂറത്തുകളുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള കെലിമത്തുകളെ കൊണ്ടും ആ സൂറത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ കൊണ്ടും ആ സൂറത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പൃക്കായ ഒരു ശബ്ദം കൊണ്ടുമൊക്കെ പേരിടുന്ന ശൈലിയുണ്ട് സൽസല എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേര് ഈ അധ്യായത്തിൽ സമ്മാനിച്ചത് ഈ അധ്യായം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടാ സെൽസല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രകമ്പനം കുലുഖം എന്നൊക്കെയാണ് സെൽസല എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സൂറത്തു സെൽസലയില് ഇതാ സുൽസിലത്തിയില് അള്ളാഹുത്തായാല എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് 
ഈ ഭൂലോകത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഭൂഗോളത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ മഹാ പ്രകമ്പനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരമാണ് അള്ളാഹു താല അതിലൂടെ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തു സൽസല എന്ന് ഇതാസുൽസലത്തിക്ക് പേര് വന്നത് ഹാ <tries> അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള് ഒരുപാടുണ്ട് കേവലം ഒരു പ്രകമ്പനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോകാവസാനത്തിന്റെ സൂചനയായ ആ പ്രകമ്പനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഭൂമി കിടുകിടാവിറപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന ആശയം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഭൂമി വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിറകിൽ വരാനുള്ളത് എന്താണ് അതിന്റെ ശേഷം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭൂമി പിന്നെ എന്താണ് ആവാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടോ അതിനു ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് സൂറത്ത് ഉസൽസല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റു നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റു സർവലോകനാശവും പുനരുത്ഥാനവും പുനരുത്ഥാന ശേഷമുള്ള ശിക്ഷയും രക്ഷയുമാണ് അള്ളാഹു ഈ സൂറയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ാഹുലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാണാം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം ഖുർആാനിന്റെ നാലിലൊന്നാണ് എന്ന് ഷഫിഹുനാഹി ഖുർആാനിന്റെ കാൽ ഭാഗമുണ്ട് എന്ന ഈ സൂറത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഈ സൂറത്തിന്റെ പരാമർശ വിഷയം ഈ സൂറത്തിന്റെ പ്രമേയം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിക ആശയത്തിന്റെ നേർ പകുതിയാണ് അല്ല കാൽഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം റുബോൾ പകുതിയല്ല കാൽ ഭാഗമാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഇതാസുൽസിലത്തിൽ അറുന്നു സുൽഫുൽ ഖുർആാനാണ് ഖുർആാന്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് മൂന്നിലൊന്നാണ് എന്തേ കാരണം ഖുർആാന്റെ ചർച്ചയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഇതിലുണ്ട് നാലിലൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടല്ലോ മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിലൊരു ഭാഗമുണ്ട് എന്തേ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീനു റാസി റദിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് കാണാം സൂറത്തു യാസീനിന്റെ തഫ്സീറിൽ സൂറത്തു യാസീനിന്റെ തഫ്സീറിൽ മഹാനവറുകൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് കാണാം ഖുർആനിക ചർച്ചകൾ ഖുർആനിക ചർച്ചകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഖുർആാനിൽ എന്തൊക്കെയാ ചർച്ച എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ശ്രദ്ധിക്കണം അടിസ്ഥാനപരമായി 
അത് അടിവരയിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യമേ ഖുർആന്റെ ആറായിരത്തിലധികം ആയത്തുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പൊട്ടച്ചോനെ മൂന്ന് കാര്യം പറയാനാ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായം മൂന്ന് അധ്യായം പോ മതിയായിരുന്നില്ലേ മൂന്നായത്തു മതിയായിരുന്നില്ലേ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യം പറയാൻ ഖുർആൻ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായമുണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഖുർആനിൽ ആറായിരത്തിലധികം വചനങ്ങളുണ്ട് ആറായിരത്തിലധികം വചനങ്ങൾ ആയത്തുകൾ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ ചർച്ചയാകൻ മൂന്നേ മൂന്ന് തൗഹീദ് റിസാലത്ത് ആഹിറത്ത് കഴിഞ്ഞു ഖുർആാനിൽ നാലാമത്തെ ഒരു ചർച്ച ഇല്ലേ ഇല്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ഖുർആാനിൽ ആകെ മൂന്ന് ചർച്ചയേ ഉള്ളൂ അത് ഒന്നില്ല ഇലഹ ഇല്ലവാ ഒന്നാമത്തെ ചർച്ച ഏതാണ് കല്ലും മുട്ടിയും ആരാധിക്കപ്പെടരുത് മൃഗങ്ങളെ ആരാധിക്കപ്പെടരുത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കപ്പെടരുത് ജീവനുള്ളതിനെയും ആരാധിക്കപ്പെടരുത് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ആരാധിക്കരുത് അതേ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ആരാധിക്കപ്പെടരുത് ഇതിനെയൊന്നും ആരാധിക്കരുത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വണങ്ങാൻ പറ്റിയത് ആരാധന അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വിഭാദത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരേ ഒരു വസ്തുവിലാണ് ഒരേ ഒരു വസ്തുവിനാണ് അത് പടച്ചോനാണ് അള്ളാഹുവാണ് വിഭാദത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള എല്ലാ വണക്കവും ബഹുമാനങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട് വിഭാദത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള എല്ലാ വണക്കവും ആരാധന എന്ന് പറയാ ആദരവല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് നമ്മളിൽ പലർക്കും പറ്റിയ അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ബഹുമാനിക്കരുത് എന്നല്ല ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കാൻ അല്ല പഠിപ്പിച്ചതാ വാപ്പാന ബഹുമാനിക്കാൻ അല്ല പഠിപ്പിച്ചതാ ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ അല്ല പഠിപ്പിച്ചതാ ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ആധരിക്കണം അല്ല ദീനി ചിഹ്നങ്ങളെ പള്ളികളെയും മദ്രസകളെയും മുസാഫുകളെയും ദീനി ഷിഹാറുകളെ ചിഹ്നങ്ങളെ ആദരിക്കലാണ് കൽബറിഞ്ഞ തക്കുവ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതല്ലാഹുവാൻ തീർച്ചയായും അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്കൊന്നും പോവല്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി വരാം എന്താ പറഞ്ഞത് ലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ചിലര് വെക്കല് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരും ഇല്ല എന്നാ അത് തെറ്റാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരെ ആദരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും വെക്കുന്നവരുണ്ട് അക്കെ തെറ്റാണ് ലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹനായിട്ട് അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരാളെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല ആദരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു ഷാഹിയെ മുഴുവനും ആദരിക്കണം അതിൽ കല്ലുണ്ട് ആ ആ ആദരിക്കാൻ പറഞ്ഞതിൽ കല്ലുണ്ട് കഴ്ബയുടെ റുക്കുനുല്ലസുവതിൽ കാണുന്ന ഹജറുല്ലസുവത് റുക്കുനുല്ലസുവതി എന്ന മൂലയിൽ കാണുന്ന ഹജറുല്ലസുവതിനെ ആദരിക്കണം സംഗതി കല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിനെ ബഹുമാനിക്കും കഴബ മുഴുവനും കല്ലുകളാണ് ആ കഴബയെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സൊഫയെയും മറുവയെയും ആദരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ തസ്തീർ തന്നെ അതല്ലേ സൊഫ മറുവ കഴബ ഇസ്മായില് അജറുല്ല സുവദ് മഖാമു ഇബ്രാഹിം ഇതിനൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ തസ്തീർ തന്നെ ഇമാം നസഫി തങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ കടന്നു പറഞ്ഞു ഇമാം നസഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്നാണ് 
അത് ദീനുല്ലാഹി കുല്ലു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നസഫി റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ മുഴുക്കേ അതാൻ പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കണം മദ്രസയെ ബഹുമാനിക്കണം മുസഹഫിനെ ബഹുമാനിക്കണം കിതാബിനെ ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെ അല്ലാഹുവുമായി ടച്ച് ഉള്ള അല്ലാഹുവിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടോ അതിനെ മുഴുവനും ബഹുമാനിക്കണം ഇതാണ് ഷായുറുള്ള കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഇമാം നസഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സൊഫയിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്താ സൊഫയിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കിയാ കാണുന്നത് മുട്ട കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും മറുവയിലും സൊഫയിലും ഒക്കെ കല്ലുകൾ അതൊന്ന് പ്രതീകാത്മകമായി അവിടെ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ പഴയ കാലത്തായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിനെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ബഹുമാനത്തിന് ഇസ്ലാം എതിരല്ല ആരാധനക്കാണ് ഇസ്ലാം എതിരു ആരാധന പടച്ചോന് മാത്രമേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഖുർആാന്റെ ഒരേ ഒരു ചർച്ച ഖുർആാന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചർച്ച ഒന്നാമത്തെ ചർച്ച ഞാനിതിനെ ഒരു ചെറിയ സൂചന അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൂറയാ തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഖുർആൻ എന്നത് അതിന്റെ ആകത്തുക ഖുർആാനിലെ ചർച്ച എന്താണ് ഒരു രത്നച്ചുരുക്കം നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഇവിടെ ദൈവിക സങ്കല്പം വിശ്വാസപരമായി ദൈവിക സങ്കല്പങ്ങൾ പലയിടത്താ നിൽക്കുന്നത് തീരെ ഇലാഹ് തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് ആരാധനക്കർഹനായ ആരുമില്ല അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാളില്ല നമ്മൾ ദൈവം എന്ന പ്രയോഗം ഒന്നും നടത്തൂല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആണുള്ളത് ദൈവങ്ങളല്ല ഇലാഹായിട്ട് പടച്ചറപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാ തീരെ ഇലാഹില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് തെറ്റാണ് തീരെ ഇലാഹില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് പിന്നെയോ ഒരു ഇലാഹുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടീം ഉണ്ട് ഒന്നിലധികം ഇലാഹുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് രൂപ അവിടെ ഉള്ളത് തീരെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവർ ഒന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇതിലേതാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം നമ്മളെ അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല പൂർണമായി സത്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് ഒരൊറ്റ ഇലാഹ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ആശയമാണ് വെറുതെയാണോ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോടത്തില്ല കാക്കത്തൊള്ളായിരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തില്ല ഒന്നുണ്ട് അതൊന്നേ പറ്റൂ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് ഒരു നാട്ടിൽ രണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായാൽ പ്രശ്നം തീർത്തിട്ട് തീരുന്നില്ല രണ്ട് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായാൽ പ്രശ്നം തീർത്തിട്ട് തീരുന്നില്ല ഞാനോ വലുത് നീയോ വലുത് എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പടച്ചോനങ്ങാൻ ഉണ്ടായാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് അവൻ ആരായിരിക്കണം എന്നങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു അത് മാത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു ഒരു സൂറത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്തു ആ സൂറത്തും സുലുസുൽ ഖുർആാനാണ് അള്ളാഹിനെ പറ്റിയുള്ള മുഴുവൻ സങ്കല്പം അവിടെ വന്നു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ വിശ്വസിക്കണോ അത് സമ്പൂർണമായി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യായാണ് സൂറത്തു തൊഹീദ് എന്ന് പേരുള്ള സൂറത്തു ലഹ്ലാസ് ആ സൂറത്തു ലഹ്ലാസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഖുർആന്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വട്ടം സൂറത്തു ലഹ്ലാസ് ഓതിയാൽ ഒരു ഹത്തമു തീർത്ത കൂലിയുണ്ട് കൂലിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ആ പറഞ്ഞത് കൂലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഹത്തം ഓതിയ കൂലി കിട്ടും മൂന്ന് വട്ടം സൂറത്തു ലഹ്ലാസ് ഓതിയാൽ അല്ലാതെ ഒരാൾ ഹത്ത് ഓതാ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഉൽഹു അള്ളാഹു ഓതിയ സംഗതി ഇടപാട് തീരൂല 
ഇടപാട് തീരൂല ഏതുപോലെ ഒരു ലക്ഷം ബുഹർ നിസ്കാരം കഥ ഉള്ള ഒരാൾ ഹറമിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബുഹർ നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം ബുഹുറിന്റെ കൂലിയാണ് ഹറമിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ബുഹുറിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം ബുഹർ കഥാ വീടി ഏർ അങ്ങനല്ല അത് കൂലിയാണ് ആ പറയുന്നത് ഇടപാട് അപ്പോഴും അവിടെ ബാക്കി കിടക്കും ഒന്നേ വീടുള്ളൂ എന്നതുപോലെയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാം മൂന്ന് കാര്യമാണ് ആകെ കുറാൽ ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നും രണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ സൂറയുടെ ചർച്ചക്ക് അതൊരു തടസ്സാകുമെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രോതാക്കൾക്ക് അത് വലിയൊരു ലാഭമാവും കാരണം ഖുർആാനെ പറ്റി മൊത്തത്തിലൊരു ഐഡിയ എന്താണ് ഖുർആൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് കിട്ടും അത് കരുതിയിട്ടാണ് കാരണം നാല് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മറ്റേത് പിന്നെയും പൂർത്തീകരിക്കാം നാല് ദിവസവും പറയുന്നത് ഇതാദുൽ സിലത്തിയനാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം നീട്ടി പറയാം മൂന്നാമത്തത് പരലോകാണ് ചർച്ച അതാണ് സൂറത്തു സൽസലയിലെ ചർച്ച ഒന്നാമത്തെ ചർച്ച ഇത് തന്നെയാണ് തൗഹീദ് കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം വിശദീകരണമൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ ആ ആയത്തിന്റെ പുറം തൊലിയിലൂടെ ഒന്നിങ്ങനെ പോകാം നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞോളണം എത്രയോ സ്ഥലത്ത് തൗഹീദിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച ആയത്തുകളുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഹ്ലാസ് മാത്രല്ല അപ്പോഴല്ലേ കുറാൻ മുഴുവനും ചർച്ച ഇതാണെന്ന് വരുള്ളൂ പല നിലയിലും അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലായിലാഹയുടെ ആ ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതില് സൂറത്തുൽ ഹ്ലാസില് അല്ലെങ്കിൽ സൂറത്തു തൗഹീദിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം എന്തേ കാരണം ആ ഒരു ധ്വനിയോടുകൂടെ പറയാൻ കാരണം തങ്ങൾ പറയണം എന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് ഇത് ആധികാരികമായി പറയാൻ തന്റെ ഇടമുള്ളത് തങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് തങ്ങളെ കാരണം എന്തേ അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ട തങ്ങളല്ലേ അത് പറയേണ്ടത് അതും തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മുസാ അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കൊതിച്ചപ്പം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്നക്കലംതറാനിബിയെ നിങ്ങൾക്കെന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കെന്നെ കാണാൻ പറ്റൂല മുസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ലന്നുറാ എന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ല അല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്നക്കലംതറാനി നിങ്ങൾക്കെന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇമാം റാസി ആ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചപ്പോ പറയാണ് ഈ ആയത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ഒരു സൂചന പറയുന്നു എന്ത് എന്നെ ഭൂമിലോകത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പടപ്പ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വരാനുണ്ട് മുസനബിയെ അത് സൂചന അതിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാനെ ഭൂമിലോകത്ത് നിന്ന് ആരും കാണില്ലെങ്കിൽ ഇന്നി ലൻ ഉറാ എന്നെ കാണാൻ പറ്റൂല എന്നാ പറയേണ്ടത് അല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്നക്കലം തറാനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മഹ്ലൂക്കുണ്ട് ആ മഹ്ലൂക്ക് കണ്ണു നിറയെ കാണും നോക്കണം നിങ്ങൾ മൂസനബി വാശി പിടിച്ചു റബ്ബെ ഒന്ന് കാണണം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു തൂരി സീനയിലേക്ക് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറുത്ത ചെല്ലിയുടെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം അള്ളാഹനെ കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറുത്ത ചെല്ലിയുടെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴേക്ക് മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാം ബോധരഹിതനായി വീണുപോയെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇതാണ് മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അനുഭവം ഏതായാലും അള്ളാഹു മൂസനബിയോട് സംസാരിച്ചു കല്ലമല്ലാഹു മുസാത്ത് കലീമ വലിയ മഹാനാണ് കലീമുല്ലാഹി മുസാ അലൈഹി സ്വലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം മുസനബി അലൈഹി സ്വലാം ഇവരൊക്കെ കൊതിച്ച കേസാ പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നത് അവരുടെ പേരമകൻ അവരുടെ പേരക്കുട്ടിയായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തങ്ങള് ഇസ്രാജിന്റെ അന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചവനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം നബിക്ക് പഠിച്ചവനെ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാണാതെ തന്നെ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ശീസ് നബിക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതിരീസ് നബിക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സലാമിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ കലീമുല്ലാഹി മുസാ നബി അലൈഹി സലാമിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ റൂഹുല്ലാഹി യസാക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എല്ലാവർക്കും തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആർക്കും തിരിഞ്ഞിരുന്നു മുത്തു നബിക്കും തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേറെ ഉഷാറായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടത് മേറാജിന്റെ അന്നാണ് കണ്ടത് മേറാജിന്റെ അന്നാണ് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ നേരത്തെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മറ്റമ്പിയാക്കളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ പടച്ചോനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് തെറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതാണ് മെറാജിന്റെ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ സൂറത്തു നജിമിൽ ഒരായത്ത് കാണാം സൂറത്തു നജിമിൽ ഒരായത്ത് കാണാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇസ്രാവ് മെറാജു അഞ്ചു ദിവസം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അന്ന് അതിനുവേണ്ടി വിശാലമായൊരു പഠനം നടത്തുമ്പോൾ സൂറത്തു നജിമിൽ ഒരായത്തിനെ കുറിച്ച് അന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു തഫ്സീറിന്റെ ആഴം എന്നെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചു എന്റെ വന്യരായ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓദിത്തരുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഷംസുലമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു വലിയ ഒരു അർത്ഥ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ അർത്ഥം എനിക്ക് വല്ലാതെ ബോധിച്ചു പക്ഷെ തഫ്സീറുകളിലൊന്നും കാണുന്നില്ല പരതി പരതി നടന്നു അന്ന് രാത്രി അത് കണ്ടെത്തി എന്താ വിഷയം സൂറത്തുൽ നജമില് സൂറത്തു നജമില് ഒരായത്തിൽ മേറാജിന്റെ ആയത്തുകൾ പരാമർശിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിൽ ഉള്ളത് ഇസ്ര ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മക്കയിൽ നിന്ന് പലസ്തീനിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് രാത്രി സഞ്ചാരമാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഹുബത്തു സഹ്റായിൽ നിന്നും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ആ പാറപ്പുറത്ത് നിന്നും അങ്ങ് സ്പൈസിലേക്കും സൂപ്പർ സ്പൈസിലേക്കും കയറിപ്പോയതിനെ കുറിച്ചാണ് മേറാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഭവം പരാമർശിക്കുന്നത് സൂറത്തു നജിമിലാണ് സൂറത്തു നജിമിലാണ് അതില് അവിടെ ഒരു ആയത്ത് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് ആയത്ത് തങ്ങൾ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൃദയം അതിനെ കളവാക്കിയിട്ടില്ല തിരുഹൃദയം കളവാക്കിയിട്ടില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ കണ്ടതിനെ ഒന്നും തിരുഹൃദയം നിഷേധിച്ചില്ല കളവാക്കിയില്ല ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ എന്താണ് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നമുക്ക് ഓതി തരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഇത് വിളിച്ച പറഞ്ഞ എന്റെ ഉസ്താദ് അടക്കം അന്ന് ഓതി തരുമ്പോ സാധാരണ നമ്മുടെ തഫ്സീറുകൾ കണ്ടുകിട്ടുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതെന്താ ഒരാൾ ഒരു നാലു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്ര നടത്തിയാൽ ഒരു സ്റ്റഡി ടൂർ നടത്തി സങ്കല്പിക്കും സിയാറത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ടൂർ പോയി എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്തോ എവിടെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് യാത്ര കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ നമ്മോട് ചോദിച്ചാൽ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുമ്പം പലതും മറന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ബസ്സില ഇറങ്ങി ഇന്ന മക്കാമിലേക്ക് നടന്നുപോയി ഇന്ന കേന്ദ്രം ചരിത്ര കേന്ദ്രം പോയി സന്ദർശിച്ചു അവിടെ ഇന്ന ഇന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡയറി എഴുതുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ഡയറി കുറിപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അയാളുടെ യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നാലു ദിവസത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ഒരുപാട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും അതിങ്ങനെ ഡയറി എഴുതിയ ഒരാളുടെ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാ ശരിയാ അവിടെ നിന്നൊരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചായ കഴിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഒരു ബീച്ചിൽ പോയിരുന്നു ഒക്കെ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരും അപ്പോ നാലു ദിവസത്തെ യാത്ര നടത്തിയാൽ സന്ദർശകൻ പലതും വിട്ടുപോകലാ പതിവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാസ്ല്ലം മേറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ ഇത്രയും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ആ അത്ഭുതങ്ങൾ ഹബീബ് ഒന്നു പോലും മറന്നു പോയിട്ടില്ല ഇതാണ് എന്നതിന് സാധാരണ പറയാറുള്ള അർത്ഥം അതാണ് ഡയറി എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല മനസ്സിൽ കല്ലിൽ കൊത്തിയത് പോലെ അവിടെ ഉണ്ട് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറയാൻ അതല്ലേ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ രൂപമൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ രൂപം ചോദിച്ചപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊട
ജനവാതിൽ വാതിൽ ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പം മുഷിരിക്കുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ മുത്തുനബി അവർ കളവാക്കാൻ കണ്ടിരുന്ന തന്ത്രമാണത് അപ്പൊ ഇതാണ് സാധാരണ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരർത്ഥം ഒന്നിരായ ഷെഹുന പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണലടക്കമുള്ള പല അത്ഭുതങ്ങളും ഈ മെഹറാജിന്റെ ഇസ്രാന്റെ അന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ടതൊക്കെ കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നബിതങ്ങൾക്ക് ആ കാണുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെയായിരിക്കും അതിങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വർഗം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നരകം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഒരു സങ്കല്പമുണ്ടായിരുന്നു അത് നേരിട്ടങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സങ്കല്പം തെറ്റിയിട്ടില്ല അവിടത്തെ ഹൃദയത്തിന്റെ സങ്കല്പം കാഴ്ചയുമായി ഒരിക്കലും എതിരായിട്ടില്ല ഹൃദയം കളവാക്കിയിട്ടില്ല കണ്ടതിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൃദയത്തിലുള്ള സങ്കല്പം അത് കണ്ടതുമായിട്ടൊട്ടും തെറ്റില്ല നേരത്തെ എന്തൊരു സങ്കല്പമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഇമാജിനേഷൻസും നബിതങ്ങൾ കണ്ട റിയാലിറ്റീസും ഒന്നായിരുന്നു അതാ പോയി പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സംഗതിയാണ് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി അതേ പടിയാണ് അപ്പൊ ആദൻ നബിയും നൂഹ് നബിയും ഇദ്രീസ് നബിയും ഷീസ് നബിയും അതേ ഇബ്രാഹിം നബിയും മുസ നബിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി റബ്ബിനെ മുത്തു നബിയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടയാളാ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടയാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ യായത്തിന് ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കുഷൈരി റതിയാഹു അൻഹു അവിടത്തെ പ്രസിദ്ധമായൊരു തസീറുണ്ട് ലത്വായിഫുൽ ഷാറാത്ത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാ കദബൽ ഫു ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മഹാനവറുകൾ എഴുതി വെക്കുന്നു കണ്ടതൊക്കെ നബിതങ്ങൾ കണ്ടു എല്ലാ കാഴ്ചകളും നബി സല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ കണ്ടു അത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നബിതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതേ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് അതേ രൂപത്തിൽ അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ അർത്ഥായി ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ തൊസീറുൽ കുഷൈരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഈ അർത്ഥം കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തേ ഇതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് അള്ളാഹു സമതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാന്റെ വിശേഷണങ്ങള് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആധികാരികമായി വിളിച്ചു പറയാൻ അവകാശമുള്ള ഒന്നാമത്തെ മുസ്ലിം തങ്ങളാണ് തങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറയണം അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് അള്ളാഹു രണ്ടാമത്തെ ഒരാളില്ല അള്ളാഹു ഒരേ ഒരു തനാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരാളില്ല അള്ളാഹു അഹദ് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നേരെ അർത്ഥം പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് അതേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വമത് അള്ളാഹു താല സ്വമത അള്ളാഹു സ്വമത അങ്ങനെ തന്നെ പറയാണ് കാരണം മലയാളം അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാ അള്ളാഹു സ്വമതാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തേ അതിന് മലയാളം പറയുന്നിടത്ത് തോറ്റുപോകും ഞാൻ മുമ്പ് പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഖുർആാന് പരിഭാഷ സാധ്യമല്ല ഖുർആാൻ പരിഭാഷ പറ്റോ പറ്റൂലെ എന്നിടത്തല്ല എന്റെ ചർച്ച ഖുർആാന് പരിഭാഷ സമ്പൂർണമായി സാധ്യമേ അല്ല ചില പദങ്ങൾക്കൊന്നും മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം പറയാൻ പറ്റൂല പിന്നെ എങ്ങനെ പരിഭാഷ നടക്കുക അപ്പ പിന്നെ ഉദ്ദേശ്യേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉദ്ദേശം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തഫ്സീറാ തഫ്സീർ പറ്റൂന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നതാ അർത്ഥം പറയാൻ കഴിയില്ല സ്വമതിന് എന്താ അർത്ഥം പറയാ സ്വമത് എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്ക അള്ളാഹു സ്വമതാണ് അതിനിപ്പോ പരമാവധി കൊടുത്ത അർത്ഥം മലയാള പരിഭാഷകളിലൊക്കെ അള്ളാഹു നിരാശ്രയനാണ് പരമാവധി കൊടുത്ത അർത്ഥം അള്ളാഹു നിരാശ്രയനാണ് നിരാശ്രയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ അതല്ല കേട്ടോ സമതിന്റെ അർത്ഥം സമതിന്റെ അർത്ഥം ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇവനെ ആശ്രയിക്കുന്നവനുമാണ് അതാ സമതിന്റെ അർത്ഥം സമതിന്റെ നേരെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ് സമതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് എല്ലാം അവൻ എങ്ങോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒന്നിനെ പോലും അവൻ അങ്ങോട്ട് ആശ്രയിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഒത്താശല്ലാതെ ലോകത്തൊരു വസ്തുവിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നാലും അള്ളാഹ്ക്ക് നമ്മളെ ആരുടെയും നക്കാപ്പിച്ച വേണ്ട ഇതാണ് സമത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു സമത് അള്ളാഹു സമതാണ് ഇതിന് നിരാശ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല നിരാശ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ആശ്രയിക്കണം എന്നില്ല ആ അർത്ഥം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് മലയാള പദ ഫിറ്റ് ചെയ്യാ പറയട്ടെ ഒറ്റവാക്കിലൊരു പദം മലയാള പണ്ഡിറ്റുകൾ പറയട്ടെ കഴിയില്ല എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാനിങ്ങനെ മലയാള തെറുചമകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് നോക്കിയപ്പോ എല്ലാരും എഴുതിയ നിരാശ്ര എന്നാ ഏതോ ഒന്നിൽ കണ്ടു എല്ലാവരാലും ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്ന ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്ത ശക്തിയും അത് തെറുചമല്ല അത് തസ്സീറാ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് തസ്സീറാണ് ഉദ്ദേശ്യ അർത്ഥമാണ് അർത്ഥല്ല തസ്സീർ നടക്കും അർത്ഥം നടക്കൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സമതാ അവന് മക്കളില്ല അവന് മക്കളില്ല വലം യൂലത് അവൻ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഇല്ല ഒക്കെ അതിന്റെ ശരിയായ രൂപം അങ്ങനെ പറയല അവന് മക്കളില്ല അവൻ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാപ്പയാണോ എന്ന് വേറെ സംശയം തോന്നുന്നു ഉമ്മയല്ല എന്നല്ല തോന്നുള്ളൂ ലം യലിദിന്റെ അർത്ഥം അത്രേ ഉള്ളൂ അവന് വലതില്ല മക്കളില്ല വലം യൂലത് അവൻ മൗലൂതല്ല അവൻ ഉമ്മയും വാപ്പയും ഇല്ല മക്കളില്ല ഉമ്മയും വാപ്പയും ഇല്ല വലം യലിത് വലം ലം യലിത് വലം യൂലത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഒരു മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം സാധാരണ കാണാറുണ്ട് നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കളെ കഴിവ് കുറഞ്ഞോലാണെങ്കിലും അവരെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കുഞ്ചി സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാപ്പുമാർ ശ്രമിക്കും സ്വാഭാവികമാണ് അതിനൊന്നും ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല പടച്ചോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാക്ക് മക്കളില്ല വാപ്പിമില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ബലഹീനതയാണ് മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ദൗർബല്യങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന ദൗർബല്യങ്ങള ഈ ദൗർബല്യങ്ങളൊന്നും മക്കളോടൊരു സ്നേഹം തോന്നുക എന്നുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട് അതില്ലായിരുത് പടച്ചോൻ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പടച്ചോൻ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം സ്വന്തം മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ ബാക്കി അനുയായികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെ അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് അള്ളാഹ് മക്കളില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് വാപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല എന്തിനധികം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറയുമ്പം പിന്നെ ആരാ പടച്ചോൻ പടച്ചോനെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ മുഹമ്മദ് നബിയോട് അള്ളാഹു പറയാണ് തങ്ങളെ തങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്ക് പറഞ്ഞേക്ക് പറയുമ്പോ ഇവർ ചോദിക്കും അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് അത് പറയാൻ തങ്ങൾ കുഴങ്ങും അല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു മോഡല് വേണ്ടേ വലംഹുവന്നഹദ് അള്ളാഹുവിന് മോഡലില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് സാമ്പിൾ ഇല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് കുഫുവത്ത സമാനമായ ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് ആ പുഷ്പം നിങ്ങളൊരു പുഷ്പം കണ്ടു ഒരു പൂ കണ്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പൂവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് ആ പൂവ് നിങ്ങൾ ആ കണ്ട പൂവിന്റെ രൂപം എന്താ അത് റോസാപ്പൂവ് പോലെയാണ് അത് മല്ലികാപ്പൂ പോലെയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായ ഒരു പൂവ് പുറത്ത് വേണം അള്ളാഹുവിനെ ഇന്നതുപോലെ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുവും ലോകത്തില്ല വലം വെക്കുല്ല ഹൂക്കുഫുവൻ അത് സത്യാണ് ഞാൻ പടച്ചോനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നതുപോലെ എന്ന് പറയാൻ സാമ്പിൾ ഇല്ല വലം വെക്കുല്ല ഹൂക്കുഫുവൻ അത് വിശേഷണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ റബ്ബിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമദ് വലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം വെക്കുല്ല ഹൂക്കുഫുവൻ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സുലു സുൽ ഖുർആൻ ആയത് 
അത് സുലു സുലു ഖുർആനാവാനുള്ള കാരണം അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനിയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ടാമത്തെ ചർച്ച ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന പറഞ്ഞത് എത്ര ആയത്തിലാ ഒരുപാട് ആയത്തുകളിൽ ഒരുപാട് സൂറത്തുകളിൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇനി അള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്ന ധാരാളം ആയത്തുകളുണ്ട് അതാണ് റിസാലത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചർച്ച റിസാലത്താണ് മുഹമ്മദ് ഇതാണ് ഖുർആാന് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചർച്ച അത് പറയാൻ എത്ര ആയത്തുകളാണ് വന്നത് അതിലേറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരായത്ത് സൂറത്തു തൗബയിലാണ് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ സൂറത്തു ലഹ്സാബിലുണ്ട് സൂറത്തു തൗബയിലുണ്ട് തൗബയിലായത്ത് അതിൽ ജാമ്യവും മാനിയും ആണ് എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് അലിസ്ലമാ തങ്ങളെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആയത്തുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് സൂറത്തുൽ ഭയ്യന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അധ്യായമുണ്ട് ആ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ മുത്തുനബീന അൽ ഭയ്യന പ്രമാണമായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഭയ്യന എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ പ്രമാണം അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു ഖുർആനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് തെളിവുകൾ സഹിതം നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു തന്നു ആരാ ഇതൊക്കെ നടത്തിയത് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പടച്ചോനെ പോലും മനസ്സിലാവുമോ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്നതിന്റെ നമ്മുടെ മുമ്പിലെ വ്യക്തമായ തെളിവെന്താ മുത്തുനബിയാണ് ഇസ്ലാം സത്യമാണെന്നതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിലെ തെളിവെന്താണ് മുത്തുനബിയാണ് പറയുമ്പോഴേക്ക് സമയം നീണ്ടു അലഹി വസ്ല്ലം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അബ്ദുല്ലാഹു അൻഹു നബിതങ്ങളുടെ പേരുകൾ മാത്രം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയൊരു കിതാബുണ്ട് അതിൽ നബിതങ്ങളുടെ ഒരു പേരാണ് അൽ ബയ്യനത്തു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രമാണം നബിതങ്ങളുടെ ഒരു പേരാണിത് തെളിവ് ഖാൻ നബിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള തെളിവ് ഇത് തിരിയാത്തവരാ ചില ആളുകൾ അവരാണ് റസൂറുല്ലാനെ പറ്റി ഒരു രണ്ടു വാക്ക് മധുഹ് പറയുമ്പോഴേക്ക് തല കറങ്ങുന്നവർ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നമല്ലാത്തത് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാ ിസ്ലമാത്തങ്ങൾ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോഴേ നബിതങ്ങളുടെ വാളിങ്ങനെ കൊമ്പിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ പതുക്കെ വന്ന് അറാബി അത് കെട്ടഴിച്ചെടുത്തു സൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ നിരായുധനാണ് ഹബീബിന്റെ വാളാണ് ഇവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങളെ ഉണർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദെ നീ ഒറ്റക്ക് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു വാള് അത് എന്റെ കയ്യില് ഞാൻ ഇതാ നിന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ പോവുകയാണ് ആരാണ് എന്നെ തൊട്ട് നിന്നെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ളത് നിന്നെ എന്നെ തൊട്ട് എന്നെ നിങ്ങളെ തൊട്ട് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ളത് ആരാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളോ അള്ളാഹു തടയും എന്നെ തൊടാൻ പറ്റൂല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ മുഹമ്മദ് എന്ന എന്റെ മുദ്രാവാക്യത്തിലെ ഈ അള്ളാ എന്ന കെളിമത്ത് സത്യമാണെങ്കിൽ അവൻ തടയും മുഹമ്മദ് ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യാണെങ്കിൽ അള്ള തടയടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളുടെ കൈ അങ്ങ് വിറച്ചു വാള് നിലത്ത് വീണു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ വാള് എടുത്തിട്ട് ഇയാളോട് ചോദിച്ചു ഈ വാള് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങ് വെട്ടിയാൽ ആരാ തടുക്ക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ നീ എന്നോട് കനിയണം പച്ചമലയാത്ത് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥതാണ് മുഹമ്മദെ നീ എന്നോട് കനിയണം നീ എന്നോട് കനിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം രക്ഷപ്പെടും കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹു സത്യമാണെന്ന് ഈ അറാബിയുടെ മുമ്പിൽ പകൽ വെളിച്ചം പോലെ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ മുഹമ്മദ് അതാണ് അൽബയ്യന തെളിവ് നബിയാണ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള തെളിവ് മുഹമ്മദ് റസൂലാണ് തെളിവ് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുല്ലാനെ പറ്റി ബയ്യന എന്ന് പറഞ്ഞത് റസൂലും ും 
ഉണ്ടോ ഒരു അധ്യായം തന്നെ റിസാലത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ റിസാലത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു അധ്യായം അഖിലകിതാബികളും വേദക്കാരും ബഹുദൈവാരാധകരുമായ ശത്രുക്കൾ സത്യനിഷേധികൾ അവരായിരുന്നില്ല മുൻഫക്കീൻ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നവരായിരുന്നില്ല തെളിവ് വന്നത്തേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അവർ പിന്മാറിക്കൊള്ളാം എന്നായിരുന്നു ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജൂതന്മാര് നസാറാക്കള് മക്കയിലുള്ള മുഷ്രിക്കുകളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അറബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നബി വരുമെന്ന് ഞങ്ങളെ കിതാബിലുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഷെർക്കിനെതിരെ പോരാടും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും അപ്പൊ മുഷ്രിക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ലേ ആ നബി വരിക അതെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ആ നബിയിൽ വിശ്വസിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തുരത്തും എന്നിവർ തിരിച്ചും പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ബയ്യനത്തെ ആ തെളിവ് അതെന്താണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഏടിന്റെ വചനങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് നബി അവരിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവാകുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലി എത്തുന്നത് വരെ വിശ്വസിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ എപ്പോഴാണോ നബിതങ്ങൾ എത്തിയത് അതിന്റെ ശേഷമാണ് അവർ ഭിന്നിച്ചു ഭിന്നിച്ചു ഭിന്നിച്ച് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞത് രണ്ടു കൂട്ടരും വിശ്വസിച്ചില്ല രണ്ടു കൂട്ടരും ബഡായി പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ വിശ്വസിച്ചില്ല അതിനെ ആരോഗ്യകരമായി പരിഹസിക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ ബയ്യന അപ്പോഴേക്ക് നന്നാകാനായിരുന്നു ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ തെളിവാകുന്ന തിരുനബി അവരിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് അവർ ഭിന്നിച്ചത് അതിന്റെ ശേഷമാണ് അവർ പൊട്ടിപ്പൊളിക്കുന്നത് അവരതിന്റെ പേരിൽ യോജിക്കുകയായിരുന്നില്ല നബിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ അവർ വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളിലെത്തി എത്ര സുന്ദരമാണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലമാത്തങ്ങള് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രമാണമാണ് നമ്മുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയിലുള്ള മധ്യവർത്തിയാണ് സയ്യുദുന റസൂലുല്ലാഹി സംശയിക്കണ്ട ആ രിസാലത്ത് പറയാനായിട്ട് ആ പേരിൽ ഒരധ്യായം സൂറത്തുൽ ബയ്യന ായിട്ടൊരധ്യായം പറയാനായിട്ടൊരധ്യായം അതാണ് ഇതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂം തങ്ങള് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടുന്ന് മങ്കൂസ് മൗലിദ് പാടിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമാ തങ്ങളോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാം നബിയേ ജനങ്ങളൊക്കെ വിവിധങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങളുമായി വരുമ്പോ നബിയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം അങ്ങയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് അങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം ആ പൂമുഖമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം ബാഹുവേ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ആ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ തലതിരിയാത്ത കൗമ പലപ്പോഴും ഖണ്ണിക്കൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഈ പറയണതൊക്കെയാണ് അതെന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെയ്ത്ത് സത്യാണെന്നാണ് തിരിയും നബിയെ തങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭിക്കുന്ന മുഖമാണ് അതായത് തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പൂമുഖമാണ് നബിയെ തങ്ങളാണ് തങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രയോഗമാണ് നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് നർത്തം പറഞ്ഞവരുണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ ദാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വജഹ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വജഹത്ത് വജഹിയെ പറയാറില്ല നിസ്കാരത്ത് കുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പറ്റി വജഹ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നുപോലെ നബിയെ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പൂമുഖം തങ്ങള് തിരുനബി അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം തങ്ങളെ സൗകര്യമുള്ളവരൊക്കെ സൗകര്യമുള്ള പ്രമാണങ്ങളുമായിട്ട് വരട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ മഹ്ഷറില് പറയാനുള്ള പ്രമാണം അങ്ങയെ കുറിച്ച് അങ്ങയെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ തെളിവ് അങ്ങയാണെന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ അതാണ് വജുഹുക്കൽ വല്ലാ ഞങ്ങൾ തങ്ങളെ ഓർത്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മധുഹ് പാടിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് സ്വലാത്തിയല
പഠിച്ചോനെ ഈ സദസ്സും ഏറ്റെടുത്തു ചൊല്ലി നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഒറ്റ തവണയും കൂടെ ചൊല്ലിക്കോ സൊല്ലി റബ്ബൽ വല്ലാത്ത സംഭവമാണ് അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങൾ പ്രമാണമാണ് സംശയല്ല അങ്ങനെ ഒരു അധ്യായം തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് തൗബയിലായത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓതാം അത്രേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ നാല് വിശേഷണങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നാലു വിശേഷണങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അങ്ങ് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ ആദം നബി തൊട്ട് കയാമത്ത് നാള് വരെയുള്ള മുത്തു നബി അതിന് നബിയുടെയും മുമ്പ് മുത്തു നബിയുടെ നൂറുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അർത്ഥാണത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ അഞ്ചു ദിവസം ആ ഒരറ്റായത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കത്ത് ജാക്കും റസൂലും മിന്നം ഫുസിക്കും ഒരു ദിവസം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസീസു നലിഹി മാനിത്തും ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസീസു നലിഹി മാനിത്തും ഹരീസു നലൈക്കും എന്നതൊരു ദിവസം പറഞ്ഞു ബിൽ മൂമിനെ ഉഫ്റഹീം രണ്ടു ദിവസവും പറഞ്ഞു അതിന് മാത്രം ഉണ്ട് കാരണം നബി തങ്ങളുടെ നബി തങ്ങളുമായി ടച്ചുള്ള ഏതൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞാലും ഏതൊരായ തോതിയാലും എന്തൊരു പാഠം പറഞ്ഞാലും ലക്കുജാക്കും റസൂലും മിന്നം ഫുസിക്കും എന്ന ആയത്തിന്റെ തസ്സീറിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തല്ല കാരണം റസൂലുല്ലാനം മുഴുവൻ സമഗ്രമായി ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ആയത്താണ് ലക്കുജാക്കും റസൂലും മിന്നം ഫുസിക്കും അള്ളാഹു അതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ തോഹീദ് റിസാലത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഖുർആാന് പറയാനുള്ള ചർച്ച മൂന്നാമത്തേത് ആഹ്റത്താണ് പരലോകാണ് ആ ചർച്ചയാണ് ഞമ്മളെ സൂറയിൽ വരുന്നത് ഈ ലോകം നശിച്ച് പരലോകം ഉണ്ടായാൽ എന്തൊക്കെയാ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ചർച്ചയിലാണ് നാലു ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ ഒതുങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ആ പ്രഭാഷണം നാലു ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം നമ്മൾ അവിടെ ഒതുങ്ങുമ്പം അതിൻ്റെതായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് ചർച്ചകളിൽ മൂന്നാമത്തെ ചർച്ച ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അധ്യായമായത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സുലുസുൽ ഖുർആൻ വിളിക്കാൻ കാരണം ഇത് ഖുർആാന്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാന്റെ നാലിലൊന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഖുർആാന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് മോമിനിയങ്ങളെ ഇത് സംശയിക്കണ്ട കഴിഞ്ഞില്ല ഈ മൂന്ന് ചർച്ചകള് മാത്രമാണ് ഖുർആാനിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഖുർആാൻ ഒരുപാട് ചെറുതായി പോയോ എന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടാകും ആകെ ഈ മൂന്ന് കാര്യ ഖുർആാനിലുള്ളൂ ലാല അല്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ പരലോകം കഴിഞ്ഞോ ഇങ്ങട്ടാപ്പത് ലോകം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കിതാബ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ആണ് സഹു സുഹൃത്തെ എല്ലാം അതിലുണ്ട് ഇല്ല ഖുർആാനിൽ പരാമർശിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല ഒരു സംഗതിയും ഖുർആാന്റെ ചർച്ചയിൽ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ആകാശമുണ്ട് ഭൂമിയുണ്ട് അന്തരീക്ഷമുണ്ട് കുളമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പുഴയുണ്ട് കാടുണ്ട് അല്ലേ നർമ്മമുണ്ട് കാര്യമുണ്ട് കളിയുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് ഖുർആാനില് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാ ചർച്ചയുമുണ്ട് എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളും ഖുർആാനിലുണ്ട് ഗണിതശാസ്ത്രമുണ്ടോ അത്ഭുതകരമായ ഗണിതലോകമുണ്ട് അത്ഭുതകരമായ ഗണിതലോകമുണ്ട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഗുണന ഫലങ്ങൾ വല്ലാത്ത ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഖുർആാനിൽ അത്ഭുതകരമായ ഗണിതലോകം ഖുർആാനിൽ കാണാൻ പറ്റും അതേ രസതന്ത്രമുണ്ടോ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഊർജതന്ത്രമുണ്ട് ബയോളജി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ജീവശാസ്ത്രം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രം ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് വാനശാസ്ത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോയതല്ല ഖുർആൻ 
പക്ഷേ പിന്നെന്തേ റാസി മാമ് മൂന്ന് ചർച്ചയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അടിവര ഇട്ട് പറയണം അതിനാണ് അടിവര ഇടേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അടിസ്ഥാനപരമായി മൂന്ന് ചർച്ചകളേ ഉള്ളൂ ഏത് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞാലും കെമിസ്ട്രി പറഞ്ഞാലും ബയോളജി പറഞ്ഞാലും സുഹൃത്തെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഏത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി അതൊക്കെ ഈ മൂന്ന് ചർച്ചകളുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗതി ഖുർആാനിൽ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവൂല പക്ഷേ അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ബിഗ് ബാങ് തിയറി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആകാശഭൂമികളെ പടച്ച റബ്ബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമ്പോ അവിടെ പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിച്ച പിണ്ടമായിരുന്നു അതിനെ നമ്മളാണ് അടർത്തിയത് കണ്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി മഹാവിസ്ഫോടന തിയറി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് ആകാശവും ഭൂമിയും ഒന്നായി ഒന്നായി കിടക്കുകയായിരുന്നു നെബുലയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയാണ് മഹാവിസ്ഫോടനം പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായി രണ്ടും രണ്ടായി പ്രത്യേക അകലത്തിൽ കൃത്യമായ അകലത്തിൽ പോയി നിന്നത് ശരി ഇത് കുറയാൻ പറയുന്നു പക്ഷേ കുറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്നറിയോ അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാ ചർച്ച തോഹീദാണ് അതിന് തെളിവ് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കടന്നു വരും ചർച്ച റിസാലത്താണ് തെളിവ് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കടന്നു വരും തെളിവ് ചർച്ച ആഹൃത്താണ് പക്ഷേ ആഹൃത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ എല്ലാം കടന്നു വരും അവിടെ സ്കിന്നിന്റെ തൊലിയുടെ അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും അവിടെ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യ മനുഷ്യന്റെ വിയർപ്പ് കണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങളുടെ വ്യതിരിക്തയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും അതൊക്കെ എന്തിനെ പരലോക ജീവിതം സത്യമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അപ്പൊ ചർച്ച മൂന്നേ ഉള്ളൂ അത് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കാക്കത്തൊള്ളായിരം ചർച്ചകളുണ്ട് എല്ലാം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് മൂന്നച്ചുതണ്ടിലേക്ക് ഈ മൂന്നച്ചുതണ്ടില് ഒന്നെന്ന് മാറുമ്പോ മറ്റൊന്നിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോ മറ്റൊന്നിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോ മറ്റൊന്നിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്നിലേക്ക് വീണ്ടും രണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും മൂന്നിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്നിലേക്ക് വീണ്ടും രണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും മൂന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് അച്ചുതണ്ടിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ഒരു അധ്യായം ഉണ്ട് ഖുർആാനില് അതാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ യാസീൻ സൂറക്കല്ല നബിസലാസ്ലമാത്തങ്ങള് പേര് വെച്ചത് ഖൽബുൽ ഖുർആൻ എന്നാണ് ഖുർആന്റെ ഹൃദയം താലക്കെന്ന് കണ്ട് ഓതിയാൽ അവസാനം വരെ അതിൽ മൂന്ന് ചർച്ചയേ ഉള്ളൂ മൂന്നേ മൂന്ന് ചർച്ച അത് ശരിക്കും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കറക്കം തൊഹീദ് റിസാലത്ത് ആഹൃത്ത് തൊഹീദ് റിസാലത്ത് ആഹൃത്ത് തൊഹീദ് ഒരു നാലഞ്ച് വട്ടം വരും അപ്പോഴേക്ക് സൂറത്ത് യാസീൻ തീരും വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ ഖുർആാന്റെ ഹൃദയ ഭാഗമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പോ ഇതില് മൂന്നാമത്തെ ചർച്ചയാണ് പരലോകം അതാണ് സൂറത്തു സെൽസലയിലെ ചർച്ച അത് നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാം ഇൻഷാല്ല ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കത് അവസാനിപ്പിക്കാം സാധാരണ എൻ്റെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പോലെ ഒരു അംതത്വത്തിലൊഴു ചൊല്ലപ്പ ചൊല്ലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം കൂടെ പ്രസംഗിക്കും കൃത്യം പത്തരക്ക് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കും എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം ആയിരിക്കും ഇന്നൊരു കാൽ മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന നിങ്ങൾ വിഷമാക്കരുത് കാരണം ഒന്ന് എൻ്റെ ആരോഗ്യ നില അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല രണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി അപ്പോൾ നാളെ ആ ലേറ്റ് ആവൽ വരൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എട്ട് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പത്ത് മണിക്ക് സമാപിക്കാം കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് മറ്റ് ഔപചാരികതകളൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങും പത്ത് മണിക്ക് ഇൻഷാല്ല പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ നമ്മളെ പ്രഭാഷണം നീണ്ടാൽ പിന്നെ ദുവാഴ കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ എല്ലാം കൂടെ ആയി നാട്ട് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും ഒരുപാട് വൈകും അപ്പം അത് വേണ്ട കൃത്യം പത്തരക്ക് അവസാനം വിൽക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അന്തത്വത്തിലൊരു ഉസ്താദുമാരാരെങ്കിലും ചൊല്ലിത്തരും എല്ലാ എപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ എത്തുന്നവരൊക്കെ ശീലമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അത് അവർക്ക് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സുഹൃത്താനെ പറ്റി നമ്മൾ ഭാഗികമായി പറഞ്ഞല്ലോ വിശാലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ മുത്തു നബി സൊല്ലാ അലി സ്വല്ലം അവരെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ
അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ അത് സമാപ് പൂർത്തീകരിക്കാം അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ ഇവിടെ ചൊല്ലിയ മദഹ് ഹബീബിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അത് ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച മഹദൂം തങ്ങളുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഉസ്താദ് ഭംഗിയായിട്ട് ചൊല്ലി തോന്നു നമ്മളൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിൽ തട്ടി അത് ചൊല്ലി അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സൂറത്തു സൽസല 
അതിൻ്റെ ആമുഖവും പശ്ചാത്തലവും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ ചർച്ചയുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ ആമുഖത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പം ഇന്നത്തെ സമയം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് ഇൻഷാല്ല നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കാം ഇന്ന് ഒന്ന് തുടങ്ങാം ഏതൊരു സൂറയും അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊരു ബിസ്മിയുണ്ടാവും സൂറത്ത് തോബയല്ലാത്തിടത്തൊക്കെ ഒരു ബിസ്മി കാണാം ആ ബിസ്മി ഇവിടെയുണ്ട് ബിസ്മിയെ കുറിച്ച് വയറു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പറയാൻ അതുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അലി റതി അള്ളാഹു ആൻഹു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബിസ്മിയെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ബിസ്മിയെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ചുമക്കാൻ അതുണ്ടാവുന്ന അവരെ പോലെ പറയാൻ നമുക്കറിയില്ല മഹാന്മാർ തസീർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചതിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം പോലും നമുക്കറിയില്ല അറിയാവുന്നത് അവൻ റഹ്മാനും റഹീമുമാകുന്നു അള്ളാഹു റഹ്മാനും റഹീമുമാകുന്നു ഇതാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഇവിടൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ വിഷയം എന്താ ഈ റഹ്മാനും റഹീമും എന്നും മലയാളം പറയാത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ പറ്റിയ വാക്കുകൾ മലയാളത്തിൽ കാണുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം അന്ന് മുതലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം പരമകാരുണ്ണികൻ കരുണാനിധി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു അന്തു ഇല്ലാത്ത വാക്കാണ് അന്ന് കാരണം റഹ്മാനും റഹീമും ആയിട്ട് അതിനൊന്നും ഒരു പൊരുത്തവും ഇല്ല റഹ്മാൻ റഹീം എന്നതിന്റെ അർത്ഥമല്ല അതൊന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെന്താ തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിയല്ലോ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിയില്ലേ തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിയില്ലേ അള്ളാഹു എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നില്ലേ ആഹ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിയില്ലേ നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂലേ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ലേ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ലേ അതിലേക്കൊരു പദം റഹ്മാൻ റഹീം അവിടെ കിടന്നോട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു റഹ്മാനും റഹീമുമാണ് എന്നിട്ട് വിശദീകരണം വേണമെങ്കിൽ കേട്ടു പഠിക്കുക നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന വിശദീകരണമാണ് റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് വഴിപ്പെട്ടവനോ വഴിപ്പെടാത്തവനോ നോക്കാതെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചെയ്യുന്നവൻ ഈ ലോകത്ത് വഴിപ്പെട്ടവനും വഴിപ്പെടാത്തവനും അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നവൻ രണ്ടുപേരെയും സുഖിക്കി സുഖിപ്പിക്കുന്നവൻ ഇതാണ് റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് വടിപ്പെട്ടവർക്ക് നാം മാത്രം നാളെ പരലോകത്ത് ഗുണം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് വടിപ്പെട്ടവന് മാത്രം പരലോകത്ത് ഗുണം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു എന്താണ് റഹീം റഹ്മാനും റഹീമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതുമാണ് അതൊന്നും കൂടെ വിശാലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സമയ ലഭ്യത പോലെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യം പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് എന്റെ തുടക്കം അവൻ റഹ്മാനും റഹീമുമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തസീർ ലുക്ക് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിലായ എന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കും മലയാളം അങ്ങോട്ട് അർത്ഥം പറയും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ശൈലി അറബി അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കും മലയാളം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അർത്ഥം പറയും ഇവിടെ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് അതാണ് രണ്ടിന്റെയും തീർത്തീപ് രണ്ടാണ് മലയാളം ഇവിടുന്ന് എടുത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുക അറബി വലത്തുനിന്ന് എടുത്തോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുക ചെയ്യാ അപ്പൊ അതേ രൂപത്തിൽ റഹ്മാനും റഹീമുമായ റഹീമും റഹ്മാനുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചു ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും വായിച്ചു ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തെർജമ തെർജമ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് എന്റെ തുടക്കം അവൻ റഹ്മാനും റഹീമുമാകുന്നു ബിദുഗത്തുകാർ ഖുർആൻ പരിഭാഷ ഇറക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് മൂമിനിയങ്ങൾ അത് വായിച്ച ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായപ്പം സുന്നി ചാനലിൽ നിന്ന് ഒരു ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനമെങ്കിലും വേണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായി പരിഭാഷ എന്നുള്ള പേര് വേണ്ട വ്യാഖ്യാനം അത് എഴുതിയപ്പം എഴുതിയത് ഞാനല്ല അതിലൊന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം അതൊന്ന് നോക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്
അന്തിമമായി അതിന്റെ നോട്ടം നടത്തി അതും കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന കാന്തപുര ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ നോക്കി പലയിടത്തും സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ കണ്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഒരു തസ്സീറിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത് കാണുമ്പോ സന്തോഷമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ബിസ്മിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ബിസ്മിയുടെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ പറയാ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഒഴിവാക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് എന്റെ തുടക്കം അവൻ റഹ്മാനും റഹീമുമാകുന്നു അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞതിന് തന്നെ ഒരു തസ്സീർ ലുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതൊരു വല്ലാത്ത പടപ്പ അള്ളാഹു നീണ്ട ആയുസു കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അത് ശരിക്ക് അറബിയും മലയാളവും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് തിരിയുന്നവർക്ക് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ സൗന്ദര്യം തിരിയും ആ പറഞ്ഞതിന്റെ സൗന്ദര്യം തിരിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ശരിക്ക് പരിഭാഷ ലുക്കിലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് അതായത് അറബി പറയുന്ന തുർക്കി ബുറാബ് ഒക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് വായിക്കണ ശൈലി മറ്റത് അതല്ല മലയാളത്തിലെ ആശയം പരിപൂർണമായി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് രണ്ടാമതാ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അന്ന് മുതൽ അതിനർത്ഥം പറയാറുള്ളൂ കാരണം അത് മനസ്സിനും അല്ലാതെ ബോധിച്ചു ശരിയാണത് ഇനിയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റഹ്മാനും റഹീമുമാണ് അള്ളാഹു അതെന്താന്ന് വേറിട്ടങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഭൂമി ലോകത്ത് അല്ല നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതേ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന റബ്ബ് തന്നെയാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവന് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവന് സൂര്യ വെളിച്ചം സൂര്യപ്രകാശം നൽകുന്ന റബ്ബ് തന്നെയാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനും വെളിച്ചം നൽകുന്നത് അല്ലെ അള്ളാന്റെ ആകാശത്തിനു കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ച ഓക്സിജൻ അത് സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് മാത്രമല്ല അധികാരം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാ റഹ്മാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് റഹ്മാനീയത്തിന്റെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് മതേതര കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഭൂമി ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപനം മതേതര സമീപനമാണ് മതേതര കാഴ്ചപ്പാടാണ് മതത്തിൽ തീരെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊടുക്കും ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും കൊടുക്കും ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവന് മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും എല്ലാവരെയും സുഖിപ്പിക്കും അതേ സമയം അല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സുവിശേഷങ്ങളെയും താക്കീതുകളെയും മുഖവിലക്കെടുത്ത് സ്വർഗം മോഹിച്ച് നരകത്ത ഭയന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ഒരാൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ അഴിബാധത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ല പറഞ്ഞ നിയമവിലക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ അള്ളാഹു നാളെ ആഹിറത്തിലാണ് കൂലി കൊടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതവിടുന്ന് അവന് മാത്രേ കൊടുക്കൂ അവന് മാത്രേ കൊടുക്കൂ വരാക്കുവതില്ല ഓൺലി ഫോർ മുസ്ലിംസ് അവർക്ക് മാത്രം പരലോകത്ത് സ്വർഗം ഇത്രേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനർത്ഥല്ലോ പഠിച്ചവും പറഞ്ഞത് കളവായി പോകൂലേ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തു സുബാനല്ലാ ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ തറപ്പിച്ചുറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മളെ ആലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും പറയുന്നത് ഒരാൾക്കും മുസ്ലിമായ ഒരാൾക്കും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചറിയാവുന്ന ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനും തീവ്രവാദിയാകാൻ കഴിയില്ല ഭീകരവാദിയാവാൻ കഴിയില്ല ഭൂമിലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപനം തന്നെ മതേതര സമീപനമാണെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് ഭീകരവാദിയും തീവ്രവാദിയും ആവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് വന്ന അതിഥിയോട് ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നിങ്ങളുടെ മതമേതാന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ പക്ക മജൂസിയാണ് തീയനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അയാളെ ഇറക്കി വിട്ടില്ലേ പടച്ചോന്റെ ഭക്ഷണ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് അള്ളാനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്കേ തരൂ തീയനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അത് തരൂല പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആ മനുഷ്യൻ ഹൃദയം പൊട്ടി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പടിയിറങ്ങുമ്പം അതാ വരുന്നു നസലൽ അമീനു മലക്കുജബ്രീൽ ഇബ്രാഹിം നബിയെ എന്തിനാ ആ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചയച്ചത് എന്തിനാ തിരിച്ചയച്ചത് അയാള് പടച്ചോനല്ല 
തീനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പഠിച്ചവൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ജിബിലിയിൽ ചോദിച്ചു അള്ള എന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്തിനാണെന്നറിയോ നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാണ് ആ മനുഷ്യൻ പത്തറുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചില്ലേ പത്തറുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചില്ലേ പഠിച്ചോല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീയനെ ആരാധിച്ചിട്ട് പത്തറുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചില്ലേ എങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു രാത്രി ചോറ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കും നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഈ പത്തറുപത് കൊല്ലം കൊടുത്ത റബ്ബ് അപ്പോഴും കൊടുക്കൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് സംഗതി മനസ്സിലായത് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറഞ്ഞു വേഗം അയാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എത്ര വലിയ അനുഭവമാണ് ആ മനുഷ്യൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പോകുമ്പം ഇബ്രാഹിം നബിയോട് കാര്യം തിരക്കി എന്നെ എന്റെ റബ്ബിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത എനിക്ക് നിങ്ങളെ റബ്ബിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത എനിക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ നിങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ടില്ലേ ഇന്നലെ പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് എന്റെ കാല് പിടിച്ച് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ സൽക്കരിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ തിരുത്തിയതാണ് ഉടനെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നീട്ടു ഇബ്രാഹിം അങ്ങയുടെ കൈ ഇബ്രാഹിം നബി കൈ അങ്ങ് നീട്ടിക്കൊടുത്തപ്പം ആ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുത്തം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി ചോദിച്ചു ഇന്നലെ ഒരു ഉരുള്ള ചോറിന് വേണ്ടി പോലും അഷുദല്ല അശ്വതു മുഹമ്മദ് അഷുദ് ഇബ്രാഹിം റസൂൽ പറയാത്ത നിങ്ങൾ ഇന്നെന്തേ ഇലാ ഇലാഹല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങളെ വിശ്വാസമാണ് ശരി അല്ലേ എനിക്കത് ശരിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് എന്താ കാരണം ഞാൻ റബ്ബായി കാണേണ്ടത് ആരെയാ നിങ്ങളെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഞാൻ റബ്ബിന്റെ ശത്രുവാണ് ബഹുദൈവ ആരാധകൻ ഞാൻ റബ്ബിനെതിരാണ് നിങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ മിത്രവുമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് റബ്ബായി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല റബ്ബ് ഏറ്റവും നല്ല റബ്ബ് ഒരു റബ്ബ് മാത്രമാണ് സ്വന്തം മിത്രങ്ങളെ തിരുത്തുന്നവൻ തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശത്രുവിന് അവകാശം നിഷേധിക്കുമ്പോ സ്വന്തം മിത്രത്തെ തിരുത്താൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു റബ്ബ് തന്നെയല്ലേ എനിക്കും റബ്ബായിട്ടൊപ്പം കൊണ്ട് നടക്കാൻ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാനും ലാഹിലാഹിലേക്ക് വരിക വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആ മനുഷ്യരെ മുസ്ലിമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തോക്കിനും ഭീരങ്കിക്കും മുസ്ലിമാക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ മിസൈലുകൾക്ക് മുസ്ലിമാക്കാൻ പറ്റൂല വാളുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാക്കാൻ പറ്റൂല അപകടമാണ് തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തറപ്പിച്ചുറപ്പിച്ച് പറയുന്നു വർത്തമാന കാല സാഹചര്യം വളരെ മോശാണ് വർത്തമാന കാല സാഹചര്യത്തിലെ നമ്മളൊക്കെ വാർത്തകൾ അറിയുന്നവരാ കേൾക്കുന്നവരാ പരിചയപ്പെടുന്നവരാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ബിസ്മിയുടെ അർത്ഥം അറിയുന്നവന് ഭീകരവാദിയും തീവ്രവാദിയും ആകാൻ കഴിയില്ല ബിസ്മിയുടെ അർത്ഥം അറിയുന്നവന് കഴിയില്ല മറ്റു മതക്കാരെ സ്നേഹിച്ച് മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ അവരെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതേ അത് അറിയുള്ളൂ മുസ്ലിമുകൾ പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവിവേകങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാ മതത്തിനകത്തുണ്ട് അത് മതത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല ആ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ചീച്ചിലാണ് അത് മതത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അറാബിയുടെ കഥ ഒരു സലതാരി സല മാത്രങ്ങൾക്ക് നേരെ വാളൂരിയാണ് അയാളെ വാള് വിറച്ച് നിലത്ത് വീണപ്പം നിബിതങ്ങൾ അത് എടുത്തിട്ട് ആരാ നിന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നീ കരിഞ്ഞാൽ മാത്രം രക്ഷപ്പെടും മുഹമ്മദ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഉടനെ ചോദിച്ചു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ വാളിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ടാ ചോദിച്ചത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്തന്നെയാലും അത് പറയുന്ന പ്രശ്നമല്ല ആ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലും അയാൾ പറയാണ് അത് പറയുന്ന പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റും പരസ്യമായി നിന്നെ എതിർക്കാൻ ഞാൻ വരൂല നിന്നെ എതിർക്കുന്നവരോട് കൂട്ടുകെട്ടുകയുമില്ല ആ ഒരു വാക്ക് തന്നാൽ ലൈലാലല്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറയാതെ തന്നെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു വരുമോ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നബി സല്ലാ അലി സ്വലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവളല്ലേ ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ അയാളുടെ കബീലക്കാരോട് പറഞ
ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വരുന്നത് കാരണം നിരുപാധികം അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുക എന്നോട് പരസ്യമായ ദ്രോഹവും അക്രമവും ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആപത്തല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നീ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ മുസ്ലിം ആവണം എനിക്ക് നിർബന്ധമല്ല ഇല്ലേ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ സത്യം മനസ്സിലായി കടന്നു വരുന്നവർക്ക് മാത്രം കടന്നു വരാം ദീൻ തുറന്ന പുസ്തകമാണ് ഇപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആശയം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശമാണത് സംശയിക്കേണ്ട ദീനിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ദീനിനെ പറ്റി അവർക്കൊരു ചുക്കും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അറിയുമെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ആവൂലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വിവരമുള്ള ആലിമിയങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ആലിമിയങ്ങളുടെ വേഷം കിട്ടിയതും നോക്കണ്ട വിവരമുള്ള ആലിമിയങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല സത്യം അങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദ രംഗത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഏതൊരാളുടെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ദീനിനെ പറ്റി അയാൾക്ക് ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ടാവില്ല ദീനിനെ പറ്റി ആഴത്തിലുള്ള അറിവുള്ളവർ വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണ് മമ്പുറന്തങ്ങൾ ദീനിനെ പറ്റി ആഴത്തിൽ അറിയുന്ന മഹാനാണ് എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചത് മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല രഹസ്യ കൂട്ടുകാരൻ കോന്തുനായരായിരുന്നു മമ്പുറന്തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളാവുന്നതിന് വല്ല തടസ്സവും വന്നോ അമ്പുറന്തങ്ങളുടെ മുമ്പിലെ എന്നും എത്താ അന്നും എത്തുന്നു ഇന്നും എത്തും അല്ലേ നേരം കണ്ട് കൊടുത്ത നാനാ ജാതി ആളുകൾ ഇന്നും ആ മക്ബറെ ചെന്നാൽ കാണാം മമ്പുറന്തങ്ങളോട് സങ്കടം പറയാം തങ്ങൾ പാപ്പ എന്റെ കുട്ടിക്ക് സുഖമല്ല ഒന്ന് മന്ത്രി ചോദിത്തരണം തങ്ങൾ പാപ്പ ലായിലാഹില്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ തങ്ങൾ പാപ്പ പറയുന്ന ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ദിക്രുകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ വയറുവേദന ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് പനി മാറുകയാണ് അസുഖം മാറുകയാണ് ക്യാൻസർ മാറുകയാണ് ഏത് രോഗവും മാറുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് തങ്ങൾ പാപ്പ പറയുന്ന ലായിലാഹില്ല സത്യാട്ടോ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സത്യാട്ടോ എത്ര ആൾ മമ്പുറന്തങ്ങൾ മുഖേന ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അത് ഭീകരവാദം കൊണ്ടല്ല ഏറ്റവും അധികം ആള് ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ മഹാനാണ് അജ്മീർ ഹാജ തങ്ങൾ അജ്മീർ ഹാജ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു വടിയെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഒരാളെ തല്ലിയിട്ടുണ്ടോ അജ്മീർ ഹാജ തല്ലിയിട്ടില്ല ഈ ഭീകരവാദികളും തീവ്രവാദികളും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു മണിക്കൂർ വേണ്ട ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് എങ്കിലും ലൈറ്റ് അണച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ രക്തം തിളപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അജ്മീർ ഹാജയുടെ സവിധത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം ആവുക ഇസ്ലാമിന്റെ സ്നേഹം അവിടെ നിന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചു എല്ലാ മതക്കാരോടും സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം ജീവിച്ചു ഇന്നും മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നുകളയണം എന്ന് പറയുന്നവർ വരെ ഭരണത്തിൽ കയറുമ്പോൾ അജ്മീർ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയി പൊരുത്തം വാങ്ങിയിട്ടാ പോവാ കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ അല്ലെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലോകം നമ്മൾ നമ്മളായി നിൽക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് ആപത്തായി വളരരുത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പറയുക തന്നെ വേണം ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവരാരെങ്കിലും അന്യമതസ്ഥരോട് ചിരിക്കരുതെന്നോ തമാശ പറയരുതെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപകടകരമാണ് അത് പറയാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല ഈ രാജ്യത്തിന് അത് അപകടകരമാണ് ഈ സെക്കുലർ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത അത് തകർക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവരുത് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും തീർത്ത് അറപ്പി തറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഇത് തീനാണ് ഇത് മതമാണ് ഇത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ആരെങ്കിലും രക്തം ചൂടാക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പോയാൽ അതിന് ആലിമിയങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളാവൂല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ആലിമിയങ്ങളൊക്കെ വലിയ സ്നേഹത്തോടെയും സൗഹാർദ്ദത്തോടെയും ജീവിച്ചവരാണ് അവരാരും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ അപകടകരമാം അവസ്ഥയിലേക്ക് വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിതി അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ ദുസ്ഥിതി അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ച് നല്ല ഒരവസ്ഥ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരട്ടെ 
പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നീ നല്ല അവസ്ഥ സംജാതമാക്കണേ അള്ളാ നല്ല ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നീ കൊണ്ടുവരണേ അള്ളാ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും നീ കൊണ്ടുവരണേ അള്ളാ പരസ്പരം സംശയത്തോടെ നോക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടണം തീർച്ചയായും കലാപം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടാൽ ആർക്കും സുഖമുള്ള കേസല്ലാത്തത് എല്ലാ മതക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും സമാധാനം നിലനിൽക്കണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം രണ്ടനുഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് സമാധാനവും ഒന്ന് നേരത്തിന് ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല ആ പട്ടിണി മാറുക സമാധാനം ഉണ്ടാകുക അതിലും വലിയ അനുഗ്രഹമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ സൂറത്തു കുറേശ്ശൽ അള്ളാഹു അത് പറഞ്ഞത് ഭയാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനം നൽകി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പം ഭക്ഷണം നൽകിയ റബ്ബ് അവനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു താല സാധുക്കളായ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കണേ അള്ളാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് നിന്റെ ദീനിനോടുള്ള കൂറ് മാത്രമാണ് നിന്റെ ദീനിനോടുള്ള മഹബത്ത് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവെ അത് നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് റഹ്മാനും റഹീമും ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ആയത് ഒരു ചെറിയ ചർച്ചയും കൂടെ നമ്മളവിടെ ദുനിയാവ് ഒരു കൂട്ടർക്കും ആഹർ ഒരു കൂട്ടർക്കും ആക്കിക്കൂടായിരുന്നു എന്നാ റബ്ബ് നീതിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനെതിരാവോ ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ദുന്യാവ് വിശ്വസിക്കാത്തവർ ആഹ്റം വിശ്വസിച്ചവർ അങ്ങനെയായാലും അല്ല അച്ചുലു ചെല്ല ചെലാലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്ന് രൂട്ടർക്കും ഒന്ന് രൂട്ടർക്കും കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷയം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താൽ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് പടച്ചറബ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതേ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു താല സൂറത്ത് സുഹുറുഫിൽ അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാദ്യം കേൾപ്പിക്കാം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൗ കാനത്തി ദുന്യ തഴുതിലു എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു താല ഈ ദുനിയാവിന് ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വിലയെങ്കിലും നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറക ചിറകിന്റെ സ്ഥാനമെങ്കിലും അതിനോട് കിട പിടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ദുന്യാവിന് മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാസക്കല്ലാഹു മിൻഹ കാഫിറൻ അള്ളാഹനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആൾക്ക് അള്ളാഹു ഈ ദുനിയാവെന്ന് കൊടുക്കൂലായിരുന്നു ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കൂലായിരുന്നു ദുന്യാവിനൊരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വിലയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ള അല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം അല്ല കൊടുക്കൂലായിരുന്നു അല്ല പറയാം അല്ല റസൂൾ പറയാം അപ്പൊ പിന്നെ എന്തേ കൊടുത്തത് ദുന്യാവ് പഠിച്ചോ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടേ അല്ല അത് പരിഗണിച്ചിട്ടേയല്ല ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വില പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുത്തു ഒരുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ കതിറിൽ നിന്നല്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു എന്നർത്ഥം ഒരേ ലെവലിലല്ല ചിലപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്നവന് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും നിസ്കരിക്കാത്തവന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കണ്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവന് കൂടുതലും നിസ്കരിക്കാത്തവന് കുറവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യവും സമൃദ്ധിയും വിജയ പരാജയങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളല്ല അത് ശരിക്കാട് തിരിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിസ്കരിക്കുന്നവന് കൂടുതൽ വേണം നിസ്കരിക്കാത്തവന് കുറവ് വേണം തിരിച്ചും വേണം നിസ്കരിക്കാത്തവന് കൂടുതലും നിസ്കരിക്കുന്നവന് കുറവും അപ്പോഴാ തിരിയ ഈ ദുനിയാവിലെ സമൃദ്ധിയും ദാരിദ്ര്യവും നാളത്തെ വിജയ പരാജയങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളല്ല അത് തിരിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം അത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചതും 
കാരണം മുതലാളിയായി എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെടൂല അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തോൽക്കേണ്ടത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുതലാളി ആയതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉസ്മാനുനിൽ വനി തോൽക്കണം തോൽക്കൂല മുതല് അള്ളാഹു എന്താണോ നൽകിയത് സമൃദ്ധിയാണോ ദിന മുതലാളിത്താണോ അള്ളാഹു നൽകിയത് മുതലാണോ അല്ല അള്ളാഹു നൽകിയത് ദാരിദ്ര്യാണോ എന്താ പടച്ചോ നൽകിയതെങ്കിൽ ആ നൽകിയത് വെച്ച് രണ്ടും വാങ്ങാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അള്ളാഹു ഫക്കീറാക്കിയാൽ എന്റെ ഫക്കർ വെച്ച് സ്വർഗം വാങ്ങാം നരകും വാങ്ങാം എന്റെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്റെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് നരകം വാങ്ങാനും പറ്റും രണ്ടും പറ്റും സുബഹാൻ അള്ള അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് നരകും വാങ്ങാ അല്ല തന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന് ക്ഷമിച്ച് തന്നത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗം കിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഈ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് നരകം കിട്ടൽ എങ്ങനെ പൊറുതിയേട് കാണിച്ച് അള്ളാഹനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് അല്ലേ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും അയൽ അയൽവാസ് അയൽവാസിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് അപ്പോഴേക്ക് പഠിച്ചോനെ ചീത്ത പറയും പഠിച്ചോനെ ഉസ്മാനി എന്നും പഠിച്ചത് ഇയ്യൻ അല്ലേ ഓൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ വലിയ വർക്കത്താണല്ലോ ഇന്നെന്ത് എങ്ങനെയാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മതി അത് മതി അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിക്കെതിരെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ നിന്നാൽ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടും നരകത്തിൽ പോകും ഇനി മഹാന്മാർ മറ്റു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാണാം മുതലാളിമാർക്ക് സ്വർഗം നരകത്ത് മുതലാളിമാർ മുതലുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ചില സാധുക്കൾ അതേ കൊതി കൊണ്ട് മുതലില്ലാതെ പരമദരിദ്രനായി സ്വർഗ നരകത്തിൽ പോകും ഒരു മുതലാളി അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക ഇന്നൊരു പെണ്ണ് നാളെ ഒരു പെണ്ണ് മറ്റന്നാൾ ഒരു പെണ്ണ് ഇന്നൊരു കുപ്പി നാളെ വേറൊരു കുപ്പി അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് വേറൊരു കുപ്പി മോഡൽ മോഡൽ കുപ്പികൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ മധ്യം അകത്താക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു സാധു ഇയാൾ ഒപ്പം പഠിച്ച ഒരു സാധുവിന് ഒരു തോന്നൽ പഠിച്ചവനെ ഞാനും അൻവറും ഒക്കെ ഒപ്പം പഠിച്ചതാണല്ലോ അവനെ പോലെ എന്റെ അടുത്ത് കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും ഒന്ന് ബാലസി നടക്കായിരുന്നല്ലോ അവനെ കണ്ടില്ല ഏതൊക്കെ തരം പെണ്ണ ഏതൊക്കെ തരം കുപ്പിയ എനിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഇവനൊരു പൂതി മഹാന്മാര് കിതാബിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു ഈ പൂതി ഉള്ള കാലത്ത് തീരുവോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇവൻ ആകെ ഒരു ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ട എല്ല് മുറിയെ പണിയെടുത്ത നൂറ് റുപ്യ കിട്ടുക ഇവൻ എവിടുന്ന ഈ പൂതിയൊക്കെ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു ലക്ഷങ്ങളാ വരുമാനം അവൻ കാട്ടിന് കണ്ടിട്ട് ഇവൻ കാണിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ട് കാര്യമെല്ലാം നടക്കൂല പക്ഷെ എന്തുണ്ട് ഉണ്ടായാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കായിരുന്നു എന്നൊരു കൊതിയുണ്ട് എന്നാല് അൻവർ പോയ അതേ കാരണം കൊണ്ട് ഇവൻ നരകത്തിൽ പോകും അൻവറിന്റെ മുമ്പ് സംഗതി ദുന്യാവുന്ന അത് ആസ്വദിക്കാൻ കൂടിയില്ല ആഹൃത്തിലും നരകം ദുന്യാവിലും നരകം സംഗതി കാരണം ഫക്കറാണ് ആള് ഫക്കീറാണ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതാണ് ദുന്യാവും നരകം അഹ്റുവും നരകം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങൾക്കോ ദുനിയാവ് സ്വർഗം അഹ്റുവും സ്വർഗം അങ്ങനത്തെ മുതലാളിമാർ എത്ര ഉണ്ട് വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവര് ദീനിനോട് കൂറുള്ള യത്തീമുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പാവങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എസ്വൈഎസിന്റെ സാന്ത്വനത്തെ സഹായിക്കുന്ന കോടികൾ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ള മുതലാളിമാരെ ദുന്യാവും സ്വർഗം അഹ്റുവും സ്വർഗം ദുന്യാവില് പാവപ്പെട്ടവരെ പോലെ അല്ല മുതലാളി കുറച്ചൊക്കെ ഒരു അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ കറു മുതലാളികളെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ വലാത്തൻ സനസുനിയ മുതലാളി എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആവാം ഒരു മുതലാളിയാണ് നിങ്ങൾ വലിയൊരു മുതലാളി അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തുണിയും കുപ്പായവും ഷർട്ടും തുണിയും കുപ്പായവും വീടും വാഹനവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിനൊന്നും എതിരില്ല എന്നാണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം വലാത്തൻ സനസുബക്ക മിനധുന്യ ഒരു മുതലാളിക്ക് അയാളുടെ അവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് അനുവദിച്ച ഒരു ലോകമുണ്ട് അതിമാം വസാലി വിശദീകരിച്ചത് കണ്ടാൽ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് പലതും അസ്ഥാനത്താവുമോ എന്ന് തോന്നും ചില സാധുക്കൾ വലിയ മുതലാളിമാരെ നോക്കിയിട്ട് പറയും അവർ വെച്ച വീട് വെച്ച് കണ്ടിട്ട് എന്തിനാ അങ്ങനത്തെ വീടൊക്കെ ഇവനോട് എടുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അവൻ പറയും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവന് അസൂയയോടെ പറയും ഇമാം വസാലി റതിയല്ലാഹുവനു തസവൂഫിന്റെ നടുക്കണ്ടം പറയുന്ന ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇഹിയാവലുമുദ്ദീനിൽ പറഞ്ഞ ചർച്ചയാണ് ഒരു മുതലാളിക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീടിന് ചെലവാകുന്ന കാശുകൊണ്ട് അയാളുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ദൂർത്താവില്ല ഇമാം
അയാളുടെ സ്ഥാനം നോക്കും അതിനനുസരിച്ചൊക്കെയുള്ള ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ അവനാവാം ഈ മുതലാളി ഉണ്ടല്ലോ വലിയ വീട് വെച്ചു ഇയാളുടെ വീട്ടിന് ചെലവാകുന്ന ഇയാളുടെ വീട്ടിന് ചെലവായ ചുറ്റുമതിൽ മാത്രം അയാൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുതലാളി ആ നാട്ടിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കുമ്പോ പത്തു പവനും അഞ്ചു പവനും രണ്ടു പവനും മൂന്ന് പവനും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും കെട്ടിക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും കുഴങ്ങി കിടക്കുക എന്ന് കേട്ടാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇയാളെ കളിയാക്കുന്ന സാധു അയാൾക്ക് ഒതുങ്ങാവുന്ന ഒരു നൂറ് റുപ്യ പാവത്തിന് കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഏ ആ പരിപാടി പറഞ്ഞാണ്ട് വരി തന്നെ വേണ്ട ആ ഗേറ്റ് കടന്ന ഒരു പരിപാടി കൊണ്ട് വരണ്ട ഞാൻ തന്നെ സാധു അങ്ങോട്ട് എന്തെയ്യും തരണം എന്നുള്ള നിലപാടാണ് പറ്റൂല ഉള്ളതിൽ ഒരോഹരി കൊടുക്കണം ആശ്വാസമുള്ളവർ ആശ്വാസത്തിന് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം മുതലാളി പതിനായിരവും ലക്ഷമൊക്കെ കൊടുക്കണം അല്പം ഭക്ഷണം ഇടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെരുക്കമുള്ള മനുഷ്യൻ ആ ഞെരുക്കമുള്ള മനുഷ്യൻ ഞാൻ സാധുവാണ് ആർക്കും കൊടുക്കൂല എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യല്ല വേണ്ടത് അല്ല കൊടുത്തതിലൊരുകൂടെ അയാളും കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു റുപ്യ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം അഞ്ചു റുപ്യ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ കൊടുക്കണം പത്തു റുപ്യ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ കൊടുക്കണം ഇതിലൊന്നും പങ്കുചേരാതെ ഒരു മുതലാളി വെച്ച വീട് മാത്രം നോക്കി ആക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല ഒരർത്ഥവുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുതലാളി ആ മുതലാളിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ അല്പമൊക്കെ മുതലാളിക്കാവാം അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മുതലുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് ദുനിയാവ് സ്വർഗാകുന്നു അതേ സ്വർഗം നാളെ പരലോകത്തും കിട്ടും രണ്ടു ലോകത്തും സ്വർഗം ഫക്കീറിന് ഇവിടെ നരകം അവിടെ നരകം ഇനി അധിക ഫക്കീറന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവൽ ഫക്കർ ഉണ്ടാവുമ്പോ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോ പടച്ചോനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വരും അള്ളാ നെടക്കടക്ക് വിളിക്കും പടച്ചോനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരും പാവങ്ങളോട് കരുണ തോന്നും എപ്പോഴും ഒരു സഹതാപം തോന്നും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വലിയ മുതലാളി ആ നാട്ടിലെ വലിയ മുതലാളി ആ മുതലാളി പാവപ്പെട്ട മുത്താലിമിന് ചെലവ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മോലിയാരുട്ടിക്ക് ചെലവുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിസ്വല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഫുക്കറാക്കളെയാണ് അധികവും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടത് കാരണം അവരായിരിക്കും ധീനിനോട് കൂടുതൽ കൂറുണ്ടാവുക അല്ലാതെ ഫക്കീർ ആയി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പല്ല പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷവും ഫക്കീറന്മാർ എവിടെ എത്തും സ്വർഗത്തിലെത്തും ഭൂരിപക്ഷവും മുതലാളിമാർ അങ്ങോട്ടും പോകും നരകത്തുക്കും പോകാൻ മുതലുണ്ടായ നരകത്ത് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് അധികവും ഒരുങ്ങ പക്ഷേ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനെ പോലത്തവരുണ്ടാകും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ അഫിനെ പോലത്തവരുണ്ടാകും അതൊരു നാട്ടിൽ അതൊരു നാട്ടിൽ വരലാണ് മടക്കിയ രണ്ട് കൈയിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മടക്കാണ്ടാവില്ല ആ ജാതി മുതലാളിമാർ ഒരു നാട്ടിലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ പത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അത്രേ ഉണ്ടാവൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മുതലുകൊണ്ട് നരകം വാങ്ങുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോ സമൃദ്ധിയും ദാരിദ്ര്യവും പരാജയത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും അടയാളല്ല അത് തിരിയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യണം ദുനിയാവ് എല്ലാവർക്കും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിടണം പരലോകം നല്ലവർക്ക് മാത്രവും അതങ്ങനെ കൊടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് അർത്ഥമല്ലല്ലോ അപ്പൊ ദുനിയാവ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിട്ടു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ഇബ്സലാസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കിട്ടൂലായിരുന്നു ഈ ദുന്യാവിനെങ്ങാനും അള്ളാഹ് വില കൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വില കൽപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അള്ളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് സൂറത്തു സുഹുറുഫിലെ ആയത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു ഭംഗിയിലായത് പിന്നെ എന്തേ ഇപ്പൊ ദുന്യാവില് ഞമ്മക്കും കൂടെ തന്നത് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് ദുനിയാവ് കൊടുക്കാൻ നിരീശ്വരവാദിക്കും യുക്തിവാദിക്കും ഒക്കെ ദുന്യാവ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ കേട്ടു ദുന്യാവിനൊരു വിലയുള്ള കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാ ഞമ്മക്ക് തരാതിരുന്നൂടായിരുന്നു അപ്പോഴും നീതിയാവുമല്ലോ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചവർക്കും ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും അങ്ങനെ ആയാലും നീതിക്കെതിരൊന്നും ആവില്ലല്ലോ ഞമ്മക്ക് എന്തിനു തന്നു ഞമ്മക്ക് തന്നത് ഞമ്മളോടുള്ള കരുണ കൊണ്ടാണ് ഞമ്മളെ പോലെ എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ദുർബല വിശ്വാസികൾക്കും കൂടെ സ്വർഗം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ആ അല്ല
അള്ളാനെ നിഷേധിച്ചാൽ മതി എന്നാ പിന്നെ സ്വർഗ ഭൂമി അങ്ങനെ ആ പടച്ചോൻ തീരുമാനിച്ച് പിന്നെ ഓനൊരു മുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉടുക്കാനും പാർക്കാനും ഇങ്ങനെയാണ് പടച്ചോന്റെ നിയമം അതേസമയം മൂമിനായാലോ കട്ട കാർന്ന ജീവിതവും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയാള് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഈ വയറ് കേൾക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കളും അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും കുറച്ച് സാലിങ്ങളും ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളെ പോലത്തെ സാധുക്കൾ ദുർബല വിശ്വാസികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം ഒരു ടീമിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകും അല്ലേ കാരണം ദുന്യാവ് സ്വർഗാക്കണെന്നാണ് എല്ലാരും കൊതി അതാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് വലൂല അന്യൂനു ഉമ്മത്തം വാഹിത ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ മതനിഷേധികൾ എന്ന ഒരൊറ്റ ടീമായി മാറുമെന്ന് കരുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു ടീമായി പോകൂലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്ന നിക്കരിക്കാത്തവൽക്ക് പടച്ചോനില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ദീനിനെ കളവാക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അല്ല പറയാ ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ത് അവരുടെ വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരകൾ വെള്ളികളായിരിക്കും അവർ കയറി നിന്ന് ചുറ്റുപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ വീടുകളുടെ ബാൽക്കണികൾ വെള്ളികളായിരിക്കും അതുപോലെ അവരുടെ വീടിന്റെ വാതിലകൾ വാതിലുകൾ കട്ടിലകൾ വാതിലുകൾ ഇതൊക്കെ വെള്ളിയായിരിക്കും അവർ കയറി കിടക്കുന്ന കട്ടിലുകൾ കയറി കിടക്കുന്ന കട്ടിലുകൾ അത് വെള്ളി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കും വസുഹുറുഫ ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതങ്ങളും ആയിരിക്കും വീടിന്റെ മോന്തായവും വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയും വീടിന്റെ വാതിലും കട്ടിലയും ജനലും ആ ബാൽക്കണിയും എല്ലാം സ്വർണവും വെള്ളിയാവുമായിരുന്നു എന്തേ അതിന് വേണ്ടതുള്ളൂ പടച്ചോല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാ ഞാനാണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയാൽ പിന്നെ എല്ലാരും ആ പക്ഷത്തായിരിക്കും അത് കരുതിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പാവപ്പെട്ട ദുർബല വിശ്വാസികൾക്കും സ്വർഗം കിട്ടാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഹാലെന്താ നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ലാലാ അല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ആൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് റഹ്മാനും റഹീമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ തൽക്കാലം പറഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നാളെ ഇൻഷാല്ല ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ അർദു സിൽസാല തൊട്ട് ചർച്ച അങ്ങ് തുടങ്ങാം ബിസ്മിയുടെ അർത്ഥത്തിലും സൂറയുടെ സാഹചര്യത്തിലും ചർച്ചയുടെ വിശാലമായ ആ സൂറ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സൂറയുടെ പ്രമേയത്തിന്റെ വിശാലമായ ചർച്ചകളിലൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം നമ്മുടേത് നീങ്ങിയത് നാളെ തൊട്ട് ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ അർദു സിൽസാല തൊട്ട് പറയാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رحم الرحيم يا رب ننغ الجيدا مولوا نعملكم ني قبول اكنا يا الله اسويس ان 360 ചില്ലാന മഹജി മാരയായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു മൂമിനങ്ങളുടെ ദുആ കാരണം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വിജയകരമായി തിരിച്ചെത്തി എല്ലാവരുടെയും ഹജ്ജ് ഉംറയും അല്ലാഹ് കബൂല ആക്കട്ടെ സിയാറത്ത് അല്ലാഹ് പൂരിതപ്പെടട്ടെ അള്ളാഹുവെ അർഹമു റാഹിമായ റബ്ബെ ആരൊക്കെ ഈ വർഷം ഹജ്ജ് ചെയ്തോ നിമ്ര ചെയ്തോ അതൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് അത് നൽകണേ അള്ളാ മക്കളെ കെട്ടിക്കാനുള്ളവർക്കുള്ള സാഹചര്യം നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അത് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് അപകട മരണങ്ങൾ വരുത്തല്ല അല്ല അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറു വരുത്തണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ഹൈറു വരുത്തണേ അല്ല ഞങ്ങളെ മക്കളിൽ ഹൈറു വരുത്തണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ല ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ല നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ല റബ്ബനാത്തിനാഹസന 
وإخبات الموقنين حتى تتوفانا على ذلك يا أرحم الراهمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراهمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك بالزقية ما يصفون وسلام على المسرين والحمد لله رب العالمين دعاء وصيات ودعاء السلام عليكم സഹോദരന്മാരെ നാളെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാസം കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിക്കും